Hi friends, this video is going to be a miso pomodoro and a racemic mixture. In that video, we will discuss the optical activity. One molecule is plain polarized light. One molecule is light in a plain in a left load or right load or rotate and cut even. That molecule is optically active. We will be able to cut the light in a plain in a left load or right load or rotate and cut even. Kairal ari kena, adanya adu, adanya mirror image je, non superimposable ari kena. Alangkah lah adanya plane of symmetry kan ari dah. It should be disymmetric or it should possess asymmetric centers in it structure. Amuud conditions ari dah, kita faham. Kalau ini muud conditions orang dah kira dah. Ini muud ini lagi lemb, rando, no rando conditions satisfy je. Ina cila compound ni kalil, nama tu kanan baju. Optically inactivity yang baru dahana, adil beri nazar. Adalah itu light ini awak kita tidak ada. Entah entah mana ini parahnya chiral center disimetri yang orang condition selalu orang lagi lim celah molekul orang optically inactive ayam boleh. Adalah entah mana orang nukam. Adalah ini adalah compound orang lain nukam. Orang nama light itu miso compound. Miso compound orang dah tahu apa nama kita kanda exam berada. Betul tu adalah tartar acid. Tartar acid ini betul kain video ini nampol pahamnya itu, adilnya janda symmetric centers orang, adu orang naal structures barangnya, macam adilnya muna naal structure orang la perhatiaga, awa identical ada plane of symmetry orang tu orang, adilnya orang naal itu ada, mautam muna structures ada berenda nampol pahamnya itu. Kom, a tartar acid ini, ni ni kita kundu berenda, miso compound orang pahamnya ni. Tartar acid ini, semua structure orang ni kita berenda ni, nampol pahamnya plane of symmetry mana, muna naal structures, adu orang berenda ni kita ni, ni adilnya first structure. इधर टंडा होता है। नोकी के टाटा के ऐसे दिन है लैंड स्टीडियो सेंडर से यह रिप्रेजेंट इधर टंडा। ये फर्स्ट मोलेक्यूल ने मिरर में ही जाना सेकेंड वन। ये रंड स्ट्रक्चर से लम नमक का नाम असिमेट्रिक सेंडर्स होंडे। बट नमक को पैटर्न तो उन्हें ये मोलेक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव आओ। लाइट कराने यानि मॉलिक्यूल ने ये नाड़ूए बच्चे मोड़ चाल मोड़े ले कोला हाफ़म ताड़े कोला हाफ़म सेम आन। तो ये मॉलिक्यूल ने प्लेन ऑफ़ सिमेट्री ओन्डर आदि शरीर की ऑप्टिकल इनएक्टिविटी गाने के अनुरूप जो कारण आन। तो ये मॉलिक्यूल लोगों ने लाइट गड़ती बिटाल यंगने आना यंग गड़ती बिट्टा ये नाड़ूए वैसे भी प्लेन कोड़ताल मोल्ले कोला हाफ़म ताड़े कोला हाफ़म आइडेंटिक है ना अपन अधिनियम प्लेन ऑफ़ सिमेट्री ओन्ड डेट मॉलिक्यूल इस आल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव तो लोगी के ये एंड मॉलिक्यूल लोग आसिमेट्रिक सेंडर्स ओन्ड इन्द्रना तन्य आ मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव � ऑप्टिकली इनएक्टिव आई पोगन दर। इधर टार्टार के ऐसे इंडिया केस आना। अब हम ये रंड फॉर्म्स ने हम लोग बारे में दर मीसो टार्टार के ऐसे देना है। मीसो टार्टार के ऐसे। मीसो टार्टार के ऐसे देखा रहेगा ना इंगली लोगों ले पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री और ला स्ट्रक्चर्स वैना बारे का। एक च Compounds having two or more chiral centers in their structure, but they are optically inactive due to the presence of plane of symmetry. But the plane of symmetry is called the optically inactive one. Now, we have to tell the miso compound that we have to tell the light in the light. We have to tell the light in the light. We have to tell the light in the light in the light. We have to tell the light in the light in the light. The miso compound is called the light in the light. इधर इंडिया मुगले लगता हाफ और एक रूप बदल आती है तार लगता हाफ वेर और एक रूप बदल आती है अब आने शेरी की बड़े बड़ा प्रश्न है न न चाल पर यानि इंगे ना प्लेन और लोरी लाइट ने यानि इधर नोले लोड़ा काटती बढ़ने दे और नाम तक कॉमन मीसो टाकार के ऐसे नोले लोड़ा काटती बढ़ने � Healthy 
ഒരാള് ലൈറ്റിനെ വലത്തേക്ക് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും തന്നെ താഴത്തെ ആള് ഇടത്തേക്ക് തിരിക്കും ഇപ്പൊ ലൈറ്റിനെ ആദ്യത്തെ ആള് വലത്തേക്ക് തിരിച്ച് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ആള് തിരിച്ച് ലൈറ്റിനെ പഴയ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും കയറിപ്പോയത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള പ്ലെയിനുമായിട്ടാണ് ലൈറ്റ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും മീസോ കോമ്പൗണ്ട് ലൈറ്റിനെ തിരിച്ചില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയാണോ സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല മീസോ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ സ്ട്രക്ചറിന്റെ പ്രത്യേകത കാരണം അതിന്റെ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ഉണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് നേച്ചർ ഉള്ളതാണ് ലൈറ്റിനോട് അപ്പം മുകളിലത്തെ ഹാഫ് ലൈറ്റിനെ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചാൽ അല്ലെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചാൽ താഴത്തെ ഹാഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിൽ അതിൽ ആദ്യം തിരിച്ചതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിൽ തിരിക്കും അപ്പൊ നെറ്റ് റിസൾട്ടിൽ ഇത് രണ്ടുകൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് റൊട്ടേഷൻ സീറോ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇത്തരം ഒരു ക്യാൻസലേഷനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇന്റേർണൽ കോമ്പൻസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ മോളിക്യൂളിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്റേർണൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ മീസോ കോമ്പൗണ്ട്സ് ദ ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കേഴ്സ് വിത്തിൻ ദ മോളിക്യൂൾ ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഇസ് കോൾഡ് ഇന്റേർണൽ കോമ്പൻസേഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്താണ് മീസോ കോമ്പൗണ്ടുകൾ എന്താണ് ഇന്റേർണൽ കോമ്പൻസേഷൻ മീസോ കോമ്പൗണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അസിമെട്രിക് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ മോളിക്യൂളുകൾ ഒപ്റ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് ആകുന്നു അത്തരം കോമ്പൗണ്ടുകളെയാണ് നമ്മുടെ മീസോ കോമ്പൗണ്ടുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ടാറ്റാർ ക്യാൻസിലിന്റെ മീസോ ഫോംസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്കത് വരയ്ക്കാം അതിന്റെ പ്രത്യേകത രണ്ട് അസിമെട്രിക് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഉള്ളത് കാരണം അത് ഒപ്റ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് ആകുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് മീസോ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കാം ടാറ്റാർ ക്യാസിലിന്റെ ഇതിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒപ്റ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് ആകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ റീസൺ ഇസ് ഇന്റേർണൽ കോമ്പൻസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിന്റെ പ്രത്യേകത കാരണം അതിന്റെ രണ്ട് ഹാഫ്സും ഓപ്പോസിറ്റ് നേച്ചർ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ റൊട്ടേഷനെ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ആ മോളിക്യൂള് തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് മാറ്റുന്നു അതുകൊണ്ട് നെറ്റ് റിസൾട്ടിൽ നമുക്ക് സീറോ ഒപ്റ്റിക്കൽ റൊട്ടേഷൻ വരുന്നു ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഇന്റേണൽ കോമ്പൻസേഷൻ ഇനി ഇന്റേണൽ കോമ്പൻസേഷനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് മോളിക്യൂളിനെ ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല ടാറ്റാറിക് ആസിഡിന്റെ മീസോ മോസ് ആർ ഓൾവേസ് ഒപ്റ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് അതൊരു പെർമനന്റ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി റീഗെയിൻ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റെസിമിക് മിക്സ്ചർ എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ചില കണ്ടീഷൻസ് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ലൈറ്റിനെ തിരിക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ പോകുന്ന ചില കോമ്പൗണ്ടുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മീസോ കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളതാണ് റെസിമിക് മിക്സ്ചർ ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാം അതൊരു മിക്സ്ചർ ആണ് ഒന്നും അതിൽ കൂടുതൽ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ കൂടി ചേരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു മിക്സ്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതെന്താ ഇതെന്തിന്റെ മിക്സ്ചർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ആൻ ഇക്വിമോളാർ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഇനാൻഷ്യോമേഴ്സ് ഇനാൻഷ്യോമറുകളുടെ മിക്സ്ചർ ആണ് ഇനാൻഷ്യോമേഴ്സ് എന്താണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മോളിക്യൂള് അതിന്റെ തന്നെ മിറർ ഇമേജ് ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അതിന് ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ വേണം നമ്മൾ ഇനാൻഷ്യോമേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മോളിക്യൂളും അതിന്റെ തന്നെ മിറർ ഇമേജും നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിരിക്കണം ആ രണ്ട് മോളിക്യൂളും ലൈറ്റിനെ തിരിക്കണം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഇനാൻഷ്യോമർ ഒബ്ജക്റ്റും അതിന്റെ തന്നെ മിറർ ഇമേജും അതിനെ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് പാത്രത്തിലായിട്ടാണ് അതിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇനാൻഷ്യോമേഴ്സ് എന്ന് ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമല്ല ഈ രണ്ട് പാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇനാൻഷ്യോമേഴ്സിനെ കൂടെ ഞാൻ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു മിക്സ്ചർ ആയി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മിക്സറിനെയാണ് ഞാൻ ഇത് റെസിമിക് മിക്സർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാതെ പോയത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് രണ്ടും ഈക്വൽ എമൗണ്ടിലായിരിക്കണം ഇത് ഫൈവ് ഗ്രാം ആണ് ലൈറ്റിനെ വലത്തേക്ക് തിരിക്കുന്ന ഫോം
lactic acid in the enantiomers plus form of minus form like D form of L form if you add equal amount of water mix it will be a resinic mixture if you add a warm mixture it will be D L form D form of L form of one amount of resinic mixture D L form of the body and plus minus form of the சின்னிக்கியாந்ததியுட்டும் ரண்டு சொப்பாவு உள்ள ரண்டு வேறே ஒரே அமாண்டில் மிக்சியிலிருக்கியும். அப்பு என்தானு நடக்குத்தே, லைட்டு கடந்து முகம்பு ஒராளி லைட்டினே எடத்தேகு திரிக்கியும் மச்சியால் அத்திர தன்னை வாலத்தேகு திரிக்கியும். அப்பு நெட்டுரிசல்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில் Resonic mixtures are optically inactive due to external compensation. So, the first thing is that the internal compensation is the internal compensation. The molecule and the structure is the same as the molecule and the structure is the same as the molecule. That is the internal compensation. That is the internal compensation. Resonic mixture is the external compensation. Now, let's learn the definition of the definition. Resonic mixtures are the equimolar mixture of enantiomers. They are optically inactive due to external compensation. Meso-commodulate, they are optically inactive due to internal compensation. 